ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഐറ്റം മീൻ പൊരിച്ച് തേങ്ങ അരച്ച കറി എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് മീൻ ആദ്യം നല്ലോം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കിത് വരയിടാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് ഉലുവപ്പൊടി കാ സ്പൂൺ വലിയ ചീരകപ്പൊടി അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഞാൻ പുളിയുടെ വെള്ളമാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മീനിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ പ്രാച്ചി എന്ന പേരാട്ടോ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഏരിയയിൽ പറയുന്ന ഈ മീനിൻ്റെ പേര് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ മസാല നന്നായി ഇതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഈ വരയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി പിടിപ്പിക്കാം ഇതിനെ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നല്ലോണം മസാല പിടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി കറിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒരു തക്കാളി ഒരു അര കഷ്ണം ഉള്ളി കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് എടുക്കുക ഇഞ്ചി ചെറിയ കുട്ടികളായത് കൊണ്ട് പിന്നെ അഞ്ചാറ് ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ നാലോ അഞ്ചോ ചെറുള്ളി കൂട്ടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മീൻ നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം പാൻ ചൂടായ ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഓയിൽ ഏകദേശം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ മീനിടാം ഇത് സിമ്മിലാക്കി നമുക്ക് വേവിക്കാം കാരണം കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കുറച്ച് വേവായതിന് ശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിടാം ഏകദേശം വേവായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി മീൻ കോരി വെക്കാം മുക്കാ വേവായത് വെച്ചാൽ മീൻ കോരി വെക്കാം മീൻ പൊരിച്ച ഓയിലിൻ്റെ ഉള്ളി നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് വയറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം തക്കാളി ഇട്ട് വീണ്ടും വയറ്റി എടുക്കാം ഏകദേശം ആയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാം ആദ്യം ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാ സ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു സൈഡിലാക്കി ആ ഓയിലിടാം അതവിടുന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാട്ടോ മസാല ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉലുവ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാവും ഈ മസാലകൾ ഒന്നായതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുളി ഇട്ട വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം പുളി നല്ലോണം പീഞ്ഞെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇളക്കി നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കാം നല്ല പീഞ്ഞ് മിക്സ് ആക്കാം മസാല പാകമായതിന് ശേഷം ഈ പൊരിച്ച മീൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാം ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്താം ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്തുന്നുണ്ട് മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം മസാല മീനെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക മസാല മീന് യോജിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വെച്ച അരപ്പ് തേങ്ങ ചെറിയുള്ളിയും ഇട്ട അരപ്പ് ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കുറച്ചോ മതിയെങ്കിൽ അത് മതി ഞാനിത് പത്തിരിക്ക് കഴിക്കാൻ പത്തിരി അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ തേങ്ങ ഇട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര തേങ്ങ ഒഴിക്കണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എരി കുറയാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് കറിയുടെ കളർ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു തള തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയുടെ ഇല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിടാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ കറിയാണ് നിങ്ങൾ അപ്പത്തിനും ചോറിനും നല്ല ചൂടുള്ള ചോറിനും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി കറിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോമായി ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക എന്നാൽ ഓക്കെ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും